Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now we are going to talk about the description of flowering plants. Aparo, floral diagram, floral formula. This is detailed in the video. La so, description of the plant is all the same. What are the same things? First, there is a habit. Rukunu. Habit is confused. It is direct to English meaning. How is the habit of the plant? Varadu? So, herba, shrub, illa, tree. Ya. அது இல்லாமல் ட்வைனர் ரன்னர் அண்டர் கிரவுண்ட் ரைசோம் இது எல்லாமே இருக்கும் எல்லாத்தையுமே இந்த ஹேபிட்டில் நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஸோ ஹெர்ப்னா சாஃப்டாக சின்ன பிளான்ட்டாக வளரக்கூடியது ஷ்ரப்னா புதர் செடி ட்ரீனா பெரிய மரம் ஒரு மெயினாக ஒரு ஸ்டெம் இருக்கும் அப்புறம் பிரான்ச்சஸ் நிறைய இருக்கும் அதை தான் ட்ரீனு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஹேபிட் ஹேபிட்ங்கிறது தமிழில் வளர் இயல்பு அப் எப்படி அது வளருது அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு லைஃப் ஸ்பேன் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு பிளான்ட் எவ்வளோ காலம் உயிர் வாழும் அதாவது அது செடியாக வளர்ந்து அதில் ஃப்ளவர் வந்து சீட் வந்து திருப்பி அது இறந்து போகுது இல்லையா அதை தான் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிமோ ஸோ இங்கே மூணே மூணு விஷயம் தான் நம்ம பார்ப்போம் ஆனுவல் பயனியல் பெரனியல் ஆனுவல்ங்கிறது ஒரு வருஷம் மட்டும் தான் அதோடய லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும் பயனியல்ங்கிறது ரெண்டு வருஷம் பெரனியல்ங்கிறது செவரல் இயர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹேபிடேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹேபிடேட் வேர் த பிளான்ட் க்ரோஸ் எங்கே ஒரு பிளான்ட் வளருது அப்படிங்கிறது தான் ஹேபிடேட் ஸோ இப்போ ட்ராப்பிக்கல் ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் எந்த ஏரியாவில் வளருது டெரஸ்ட்ரியல்னால் லேண்டில் வளருது அக்வாட்டிக்னால் வாட்டரில் வளருது ட்ராப்பிக்கல்னால் அதிகமான வெயில் அதிகமான மழை இருக்க இடத்துல வளருது டெம்பரேட் அப்படின்னா குளிர்ந்த இடத்துல வளருது ஸோ அந்த மாதிரி எங்க வளருது அதுதான் ஹேபிடேட் நெக்ஸ்ட் ரூட்டுங்கிறது டேப் ரூட் சிஸ்டமா ஃபைபரஸ் ரூட் சிஸ்டமா அது தென் ஸ்டெம் ஸ்டெம் வந்து இரக்டாக இருக்கா ப்ராஸ்ட்ரேட்னா தரையோட தரையாக வளர்றதா இருக்குதா இல்லைன்னா சாஃப்டாக இருக்கா ஹெர்பேஷியஸ்னு சொல்லுவோம் உட்டியாக இருக்கா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இதெல்லாம் இங்கே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் லீவ்ஸ் சிம்பிள் லீஃபாக காம்பவுண்ட் லீஃபாக காம்பவுண்ட் லீஃப்னா அதில் என்ன டைப்பு இதை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இந்த மூணுமே வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது உடல் அமைப்பு ஸோ இந்த வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு தென் ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் வந்துடும் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்ங்கிறது குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு மெயின் ஆக்சஸில் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா ஒரு பூங்கு ஒத்தாக இருந்ததுன்னா அதை இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படிம்போ தமிழில் மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளவர் அதை தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ளவரில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது கேலிக்ஸ் இருக்குது கேலிக்ஸோட யூனிட் செப்பல் காலுக்கு செப்பல் போட்டுக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொரல்லா கொரல்லாவோட யூனிட் பேர் பெட்டல் கேலிக்ஸ் கொரல்லாவுக்கு பதிலாக கேலிக்ஸ் கொரல்லா மிக்ஸ் ஆகலை தப்பாக இங்கே நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்குவோம் கேலிக்ஸ் கொரல்லாவுக்கு பதிலாக கேலிக்ஸ் கொரல்லா மிக்ஸ்டாக இல்லை கேலிக்ஸ் கொரல்லா ரெண்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பதிலாக சிங்கிள் வேலாக பீரியன்ட் இருக்கும் ஸோ பீரியன்ட்டோட யூனிட் வந்து டெப்பல் அண்ட் தென் ஆண்ட்ரிஷியம் மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் கைனிஷியம் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் இது எல்லாமே நம்ம தனித்தனி வீடியோ அப்லோட் பண்ணி அதோட டைப்ஸ் அது எப்படி படிக்கிறது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃப்ரூட்டு என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட் இருக்குது அப்படிங்கிறது சீடு மோனோகார்ட் சீடாக டைகார்ட் சீடாக அதை பற்றி சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் யூ ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃப்ளோரல் டயக்ராம் அண்ட் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா அந்த ரெண்டுக்கும் ஷார்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்புறம் ஃப்ளோரல் டயக்ராம்ங்கிறது டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் எப்படி எதை மென்ஷன் பண்ணுது எப்படி நம்ம அதை வரையிறது அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஸோ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாங்கிறது சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஃப்ளோரல் ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸை சிம்பாலிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் லைனில் எழுதுறது தான் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் ஒரு பிளான்டில் ஒரு ஃப்ளவரில் பிராக்டோட இருந்துச்சுன்னா அது பி ஆர்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் பிராக்ட் ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்டெம் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் இங்கே எப்படி வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ளவரோட ஆக்சிஸில் ஒரு லீஃப் இப்படி இருக்குன்னா இது தான் பிராக்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ளவரோட ஆக்சிஸில் லீஃப் இருந்தால் பிராக்ட் இன் கேஸ் இந்த லீஃப் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் இ பிராக்டியேட் ஸோ பிராக்டியேட் ஃப்ளவராக இ பிராக்டியேட் ஃப்ளவராக இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பிராக்டியோல் பிராக்டியோல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எப்பி கேலிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஃப்ளவர் இப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளவரில் வந்து நமக்கு கேலிக்ஸ்க்கும் கேலிக்ஸ்க்கும் அதாவது பெடிசில் ஸ்டாக் ஆஃப் த ஃப்ளவர் பெடிசில் தானே ஸோ பெடிசில்க்கும் கேலிக்ஸ்க்கும் எடையில் வர்றது எப்பி கேலிக்ஸ் ஸோ இந்த எப்பி
ஃப்ளவரை ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சஸில் கட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த அனிமல்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சஸில் கட் பண்ணால் தான் டூ ஏக்கர் ஹாஃப் கிடைக்கும் கொஞ்சம் மாற்றி கட் பண்ணாலும் டூ ஏக்கர் ஹாஃப் கிடைக்காது பர்டிகுலராக அந்த ஃபேபேசி பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபேசி ஃபேமிலியில் வர பிளான்ட்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சஸில் கட் பண்ணால் மட்டும்தான் டூ ஏக்கர் ஹாஃப் கிடைக்கும் கொஞ்சம் மாறினாலும் டூ ஏக்கர் ஹாஃப் கிடைக்காது அந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஜைகோமார்ஃபிக் ஃப்ளவர் அதுக்கான சிம்பிள் இது தான் இது பைலேட்ரல் சிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பைலேட்ரல் சிமெட்ரி ஸோ ஆக்னோமார்பிக் சிம்பிள் ப்ளஸ் வரைஞ்சு அதை சார் சர்க்குலர் போடுறோம் அந்த ஆம்புலன்ஸ் சிம்பிள் மாதிரி பர்சன்டேஜ் சிம்பிளோ இல்லை உள்ள இன்ட்டு சிம்பிளோ போட்டால் ஜைகோமார்பிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி நெக்ஸ்ட் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவருக்கான சிம்பிள் இதுதான் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சு மேலே ஒரு ஏரோ கீழே ஒரு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி போட்டால் பைசெக்ஷுவல் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரை நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளார் இல்லை ஹெர்மா ஃப்ராடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெர்மா ஃப்ராடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் ஒரு பிளான்ட்டில் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் எய்தர் மேல் ஃப்ளாராக இருக்கலாம் இல்லை ஃபீமேல் ஃப்ளாராக இருக்கலாம் ஸோ மேல் ஃப்ளவருக்கு இந்த சிம்பிள் ஃபீமேல் ஃப்ளாருக்கு இந்த சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் கேலிக்ஸுக்கு கொரல்லாவுக்கு ரெண்டுக்குமே ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து சிசி தான் ஸோ கேலிக்ஸ் கொரல்லா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு லெட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேலிக்ஸோட ஃபஸ்ட் லெட்டரும் சி கொரல்லாவோட ஃபஸ்ட் லெட்டரும் சி அப்போ ரெண்டுக்குமே சிங்கிற லெட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது கேலிக்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷனில் கேன் வருது கொரல்லா ப்ரொனன்சியேஷனில் கோன் வருது கோங்கிற லெட்டர் இங்கிலீஷில் கிடையாது அதனால தான் கேலிக்ஸ்க்கு கேன்னு அசைன் பண்ணிட்டாங்க குரல்லாவுக்கு சி கொடுத்துட்டாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க கேலிக்ஸோட யூனிட் யார் செப்பல் யூ குரல்லாவோட யூனிட் பெட்டல்ஸ் இப்போ கேலிக்ஸ் குரல்லாவுக்கு பதிலாக யூஷுவலாக மோனோ கட்டலாம் பீரியன் திருந்ததுன்னா அதோட யூனிட் டெப்பல்ஸ் ஸோ இது பீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ரிஷியத்தில் எத்தனை ஸ்டேமன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எண்ணி அதில் எழுதுவாங்க ஸோ ஸ்டேமன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதை பார்த்துக்கணும் ஸோ அதை வந்து ஏன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஆண்ட்ரிஷியம் கைனிஷியத்தை ஜீன் சொல்லுவோம் இதில் வந்து கார்பல்ஸை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஃப்ளோரல் டயக்ராமில் நெக்ஸ்ட் ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் தி திங்ஸ் ஷுட் பி தேர் இன் த ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ஃப்ளோரல் ஆக்சிஸ் ஆக்ட்ரோமார்ஃபிக் ஜைகோமார்ஃபிக் சிம்பிளை வந்து ஃப்ளோரல் ஆக்சஸ்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளோரல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஸ்டெம்மில் ஃப்ளவர் இங்கே ஓட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா இதை தான் ஃப்ளோரல் ஆக்சஸ் அப்படிம்போம் மதர் ஆக்சஸ் அப்படிம்போம் ஸோ போஸ்டீரியர்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆன்டீரியர்னால் ஃப்ளவர் கீழே நோக்கி இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் போஸ்டீரியர் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் இன் த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் அது மட்டும் இல்லாமல் அட்ரஷன் கொஹஷன் இதெல்லாமும் இருக்குது அது இப்போ எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மால்வேசி பிளான்ட் மால்வேசி ஃபேமிலி இருக்குது இந்த காட்டன் ஹை பிஸ்கஸ் இதெல்லாம் ஸோ இந்த மால்வேசியோட ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்ல இப்போ பார்க்கலாம் மால்வேசியில் பிராக்ட் இருக்குது அப்போ பிஆர் இது அப்ரிவியேஷன் ஷார்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுனால டாட் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கடுத்து இதில் எப்பிகேலக்ஸும் இருக்குது பிராக்டியோல் பிஆர்எல் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் அதுக்கடுத்து இது ஒரு ஆக்டினோமார்ஃபிக் ஃப்ளவர் ரேடியல் சிமெட்ரி உள்ள ஃப்ளார் நீங்கள் எங்கேருந்து கட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டூ ஏக்கர் ஹாஃப் கிடைக்கும் அண்ட் தென் இந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் ஸோ பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் இந்த மொதல் நாளும் முடிச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்து ஃப்ளோரல் கேரக்டர் டேரக்டாக வந்துடும் என்ன கேலிக்ஸ் கொரல்லா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் கேலிக்ஸ் அப்படிங்கிறது செப்பல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் செப்பலை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் அஞ்சு செப்பல் ஹைபிஸ்கஸில் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் அது யுனைடாக இருந்தால் இது வந்து நம்ம கொஹஷன் அப்படிம்போம் ஒரே வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டுனா அடுக்கு ஒரே வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் கனெக்டடாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை கொஹஷன் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் வந்து கனெக்டடாக இருந்தாங்கன்னா அடஷன் அது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஹஷன் அந்த அஞ்சு செப்பல்ஸும் கனெக்டடாக இருக்குது அதுக்கடுத்து குரல்லா குரல்லாவில் அஞ்சு பெட்டல் இருக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் பிராக்கெட் போடக்கூடாது கனெக்டடாக இருந்தால் கொஹஷன் இருந்தால் பிராக்கெட் போடணும் ஆண்ட்ரிஷியம் வந்து நியூமரஸாக இருக்கும் எல்லாமே மோனோ டெல்ஃபஸாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஒரே பண்டுலாம் எல்லாம் கனெக்டடாக இருக்கும் ஸோ கொஹஷன் இருக்கிறதுனால பிராக்கெட் வரைஞ்சிக்கிறோம் கைனீஷியத்தில் நம்பர் ஆஃப் கார்பல்ஸ் ஃபைவ் இருக்கும் யுனைடாக இருக்கும் சின் கார்பஸ்னால் யுனைடட் கார்பல்ஸ் அப்போ கார்பஸ்னால் ஃப்ரீ கார்பல்ஸ் ஃப்ரீ கார்பல்ஸாக
பெட்டல்ஸோட அட்டாச்சடாக இருக்கும் அடர்ஸிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடர்ஷனை நம்ம இப்படி மேலே லிங்க் வரைஞ்சி காமிப்போம் யார் யாரோட ஒட்டிகிட்டு இருக்கானு ஸோ ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு டு த பெட்டல்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இது அடர்ஷன் அதுக்கடுத்து கைனீஷியம் இது பை கார்பலரி சின் கார்பஸ்னால் ப்ராக்கெட் போட்டுங்க சுப்பீரியர் ஒரு கீழே கோடு போட்டுங்க இந்த மாதிரி இதுக்கடுத்து இன்னொன்று இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீரியந்த் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கேலிக்ஸ் ஒரு லாக் மேலே பீரியந்த் பீரியந்த் வந்து சிங்கிள் வேர்ல்டில் இருந்ததுன்னா இப்போ சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க அதே இந்த பீரியந்த் வந்து டூ வேர்ல்ஸில் இருக்குது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ மூணு ஒரு வேர்ல்டில் இருக்குது இன்னொரு மூணு டெப்பல்ஸ் மூணு அந்த அனதர் வேர்ல்டில் இருக்குது ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டில் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ரெண்டு வேர்ல்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளஸ் போட்டு வளர்ந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபேபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டிஷியம் நைன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ நைன் ஸ்டேமன்ஸ் யுனைடாக ஒரு வேர்ல்ட்லேயும் இன்னொரு ஸ்டேமன் தனியாக அனதர் வேர்ல்ட் அனதர் அடுக்குலேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ஃப்ளோரல் டயக்ராம்ங்கிறது டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் டிஎஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரல் பட்டு ஸோ ஒரு ஃப்ளவர் மொட்டாக இருக்கும்போது அதை க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து அதோட டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் வரைகிறோம் அதை தான் நம்ம ஃப்ளோரல் டயக்ராம்ங்கிறோம் ஸோ ஃப்ளோரல் டயக்ராமில் இருக்கிறதெல்லாம் என்னென்ன பார்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேலே இங்கே ஒன்று வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஆம்புலன்ஸ் சிம்பிள் மாதிரி திஸ் இஸ் மதர் ஆக்சிஸ் ஆர் ஃப்ளோரல் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன மதர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெம் இப்படி இருக்குது ஃப்ளார் இப்படி வருது அப்படின்னா இது தான் மதர் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த மதர் ஆக்சிஸ் தான் இங்கே நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ்வலாக போஸ்டீரியர் பொசிஷனில் தான் அந்த மதர் ஆக்சிஸ் வரைவோம் அதில் இந்த பிளான்ட் வந்து ஆக்டினோமார்ஃபிக்கா இல்லை ஜைகோமார்ஃபிக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஆக்டினோமார்ஃபிக் அப்படிங்கிறது ரேடியல் சிமெட்ரி ஜைகோமார்ஃபிக் அப்படிங்கிறது பைலேட்ரல் சிமெட்ரி ஸோ இது ரேடியல் சிமெட்ரி அதாவது எங்கேருந்து கட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டூ இக்கர் ஹாஃப் கிடைக்கும் அதனால் இது ரேடியல் சிமெட்ரி ஆக்டினோமார்ஃபிக் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கீழே பாருங்கள் இது வந்து பிராக்ட் இந்த இடத்துல ஸோ ஃப்ளவரோட ஆக்சிஸில் லீஃப் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை தான் பிராக்ட் லீஃப் அப்படின்போம் ஸோ பிராக்ட் இருக்குதா இதை வரைங்க பிராக்ட் இல்லைனா இது வரைய மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் எப்பிகாலிக்ஸ் வரையணும் எப்பிகாலிக்ஸ் வந்து பிராக்டியோல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அது இருந்தால் இப்படி வரைவோம் ஆக்சுவலாக இந்த கேசியா ஃபிஸ்டுலாவோட ஃப்ளவரில் எப்பிகாலிக்ஸ் கிடையாது பிராக்டியோல்ஸ் கிடையாது அப்போ இதை வரையக்கூடாது ஸோ இருந்தால் இந்த மாதிரி வரைவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறது இந்த ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறது கேலிக்ஸ் ஸோ கேலிக்ஸ் வரைய போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்குன்னா இந்த எண்டு ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இந்த 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 இது வந்து ஷார்ப்பாக தான் இருக்கணும் இது வந்து சயின்டிஃபிக் வே ஆஃப் டிராயிங் ஸோ இந்த இடம் ஷார்ப்பாக இருந்தால் அது செப்பல் கேலிக்ஸோட யூனிட் செப்பல் தானுங்களே ஸோ செப்பல் வரையும் போது இந்த ஃப்ளவரில் ஃபைவ் செப்பல்ஸ் இருக்குனா ஃபைவ் செப்பல்ஸ் இப்படி வரைஞ்சி இந்த ஷார்ப்பாக முடியணும் இந்த கீழே இருக்கிற செப்பல் பாருங்கள் இது ஒன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது பேர் பேராக இருக்காங்க கீழே மட்டும் தனியாக ஒன்று இருக்காங்க அதை வந்து ஆட் செப்பல் அப்படிம்பாங்க திஸ் இஸ் ஆட் செப்பல் ஸோ ஆன்டீரியர் பொசிஷன்னா கீழே வரும் போஸ்டீரியர் பொசிஷன்னா இந்த இது மேலே வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆட் பெட்டல் வந்து மேலே இருக்குது இது ரெண்டும் ஜோடியாக இருக்குது இது ரெண்டும் ஜோடியாக இருக்குது இது ஆட் பெட்டல் ஒத்த பெட்டல் மேலே இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் போஸ்டீரியர் இந்த மாதிரி கீழே வரைஞ்சா ஆன்டீரியர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ செப்பல் வரையும் போது ஷார்ப் எண்டாக வரைங்க அதே பெட்டல் குரல் லாவில் பெட்டல் வரையும் போது இப்படி பிளண்ட்டாக வரையணும் இந்த எண்ட் வந்து இந்த இடம் வந்து பிளண்ட்டாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இது செப்பல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கா இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணாமல் விட்டுருங்க அதே செப்பல் வந்து ஃப்யூஸ்டாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ரெண்டு செப்பல் ஃப்யூஸ்டாக இருக்குன்னா இங்கே இப்படி வரையணும் இந்த இடம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செப்பல் ஃப்யூஸ்டுனா இந்த இடத்துல இந்த கொக்கி மாதிரி வரையணும் அதே பெட்டல்ஸ் ஃப்யூஸ்டாக இருந்தால் எப்படி வரையணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ரெண்டுமே ஃப்ரீயாக இருக்குது அதனால் ஜாயின் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க ஸோ பெட்டல்ஸ் வரைஞ்சாச்சு பெட்டல்ஸ் கடுத்து இப்போது வெளியில் செப்பல்ஸ் அப்புறம் பெட்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரிஷியம் ஆண்ட்ரிஷியத்தில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த அஞ்சும் ஒரு வேர்ல்டில் இருக்குது அடுத்த அஞ்சு அனதர் வேர்ல்டில் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக டென் இருந்தாலும் இந்த அஞ்சும் ஒரு வேர்ல்டில் இருக்குது இந்த அஞ்சும் ஒரு வேர்ல்டில் இருக்குது ரெண்டு வேர்ல்டில் இருக்குது அப்போ இங்கே ஆண்ட்ரிஷியம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க ஏ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு போடுவீங்க ஆனால் ப்ராக்கெட் வராது எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது ஆண்ட்ரிஷியத்தில் ஸ்டேமன் தான் வரையிறோம் அந்த ஸ்டேமனில் யாரோட ஸ
So this is pentacarpillary. Monocarpillary in our diagram we will do this. So this is the floral diagram. So we will see the description of flowering plants. Floral formula, floral diagram. So if you have any doubt in the comment section, comment on this video. If you like, share and subscribe to the channel. Thank you.